नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वीडियो मध्य अपन पहले प्रकरण जे है रोटेशनल डायनेमिक्स ये सुरुआत करना आहोत तो रोटेशनल डायनेमिक्स रोटेशनल हा शब्दा अर्थ तुम्हारा महति है परंतु डायनेमिक्स अस का मटले है तो डायनेमिक्स इज दी स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स हि एक फिजिक्स मदली स्पेशल ब्रांच है ये कशाच स्टडी किया मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये स्टडी किया चैप्टरला नाव दिल है रोटेशनल डायनेमिक्स या चैप्टर मधे दोन पार्ट है एक मे सर्क्युलर मोशन आ दुसरी मे रोटेशनल मोशन मोशन चाहे वेगवेगे टाइप्स है कि जस लिनियर मोशन रोटेशनल मोशन सर्क्युलर मोशन आसोलेटरी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन अशा अनेक मोशन या टाइप्स है तैकी लिनियर मोशन का स्टडी तुम्हें आतापर्यंत हाईस्कूलपसन अक्रावी वर्गापर्यंत लिनियर मोशन का पूर्णतः अभ्यास तुम्हें के लिए मोशन मटल कि का आल तो डिस्प्लेसमेंट आल एलॉसिटी आली फोर्स आल एक्सलरेशन आल हाँ सग्या फिजिकल क्वांटिटीज तैशी रिनेटेड है मोशन मध्य डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हा पार्ट महत्वाचार है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर मेजर के सर्व क्वांटिटी तुम्हारा मेजर करता ये उदाहरणार्थ फेलॉसिटी फेलॉसिटी का फॉर्म्यूला का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फेलॉसिटी महती एक्सलरेशन करता है एक्सलरेशन का फॉर्म्यूला का है फेलॉसिटी अपॉन टाइम सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेलॉसिटी इज कॉल्ड एज एन एक्सलरेशन एक्सलरेशन महत्ति है बॉडीच मस महित फोर्स काड़ता तो एफ इज इक्वल टू एम ए फोर्स महित है डिस्प्लेसमेंट महित है वर्क डन काड़ता है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट वर्क महित है टाइम महित है पावर का फॉर्म्यूला है रेट ऑफ बीइंग दी वर्क इज कॉल्ड एज एन पावर डब्ल्यू अपॉन टी बरबर है तो अशा अनेक फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा काड़ता तो अपने साथ रोटेशनल मोशन कि सर्क्युलर मोशन ही पूर्णत वेगे है हाँ अभ्यास तैकी सर्क्युलर मोशन का अभ्यास तुम्हें ऑलरेडी अकरावी मधे के लिए तरी ही हाँ रोटेशनल डायनेमिक्स हाँ चैप्टर मधे जो बारावी का सिलबस मधे भाग है तो अपन पर रिपीट करना आहोत ठीक है तो अपन सुरुआत करू रोटेशनल डायनेमिक्स हा चैप्टर हम लिनियर मोशन से संबंधित ज्यादा कन्सेप्ट है जे का कन्सेप्ट है ते ते त्या संबंधित आर्टिकल्स मध्य तर रोटेशनल डायनेमिक्स <coughs> हा चैप्टर डिवाइड होतो दोन पार्ट मध्य पहला पार्ट है तो सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा पार्ट जो है तो रोटेशनल मोशन सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन अशा दोन मोशन स्टडी कराए नंतर अपने पूरे एक मोशन च स्टडी कराए चौथे चैप्टर मध्य असुलेटरी मोशन बारावी या सिलबस मध्य तीन मोशन का अभ्यास है सर्क्युलर मोशन रोटेशनल मोशन असुलेटरी मोशन सो वॉट इज डिफरस बिट्वीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्यूशन रोटेशन हे फरक है रिवॉल्यूशन एक एक्सिस भूति ती पूर्णत बॉडी फिरते रिवॉल्यूशन रोटेशन मे स्वतः भोवती फिर एक एक्सिस भोवती फिर हे बेस्ट एक्जाम्पल संगाइए तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सो अर्थ विल बी रोटेट अराउंड द सन इट इज ए रिवॉल्यूशन ऑल्सो रोटेट अर्थ रोटेट अबाउट इट सेल्फ अबाउट पोलार एक्सिस पोलार एक्सिस भोवती स्वतः भोवती पृथ्वी फिर इट इज ए रोटेशनल मोशन सूर्याभोती जी फिरते इट इज ए सर्क्युलर मोशन ठीक है तो हा फरक है रोटेशन रिवॉल्यूशन मग ये रोटेशन रिवॉल्यूशन ये शब्द आए कि तुम्हें समझ हा महत्वा पार्ट मग सर्क्युलर मोशन मध्य रिवॉल्यूशन रोटेशन मोशन मोशन मध्य का रोटेशन ठीक है आता अपने पैयादा बढ़ाच सर्क्युलर मोशन की डेफिनेशन सर्क्युलर मोशन की डेफिनेशन अतिशय सोपी है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड एज ए सर्क्युलर मोशन 
or the body moves along the circumference of circle about any given point is called as a circular motion there are so many example of the circular motions such as motion of earth around the sun motion of moon around the earth motion of all planets around the sun motion of electron around the nucleus motion of blades of fan ashe veg veg example tumhala sangta yetil डेफिनेशन अनेक असतात परंतु तुम्ही कोणतीही डेफिनेशन लिहित असताना त्याचा अर्थ जो आहे तो सारखाच निघायला पाहिजे अशा पद्धतीनं एक साधी सिंपल डेफिनेशन आपण स्क्रीनवर घेतो आहे द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑर बॉडी अलॉंग द सर्कम्परन्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ॲज ए सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन ही माहिती झाली आपल्याला मोशन म्हटलं की मी सांगितल्याप्रमाणं लिनियर मोशनचा सुरुवातीला उल्लेख केला होता लिनियर मोशन म्हटलं की तुम्ही काय केलं मोशन म्हटलं की एखादी वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते म्हणजे मोशन मग साधी मोशनची डेफिनेशन काय आहे द चेंज इन पोझिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ॲज ए मोशन बॉडीची अवस्था बदलली स्वतःची अवस्था बदलली की ती बॉडी गतिमान अवस्थेमध्ये येते त्याला म्हणतो आपण मोशन मग मोशन म्हटलं की ह्या सगळ्या फिजिकल क्वांटिटी परत काढायच्या आहेत वेलॉसिटी ऍक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक्सेट्रा या सगळ्या क्वांटिटी परत मोशन मध्ये नवीन मोशनची टाईप असली की त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या क्वांटिटी परत काढायच्या आहेत मग पहिलीच क्वांटिटी जी येते हे डिस्प्लेसमेंट असते मोशन मध्ये आपण काय मोजतो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वस्तू गेली म्हणजे काय मोजतो आपण विस्थापन मोजतो डिस्प्लेसमेंट मोजतो डिस्टन्स मोजतो हे डिस्प्लेसमेंट सर्क्युलर मोशन मध्ये त्या डिस्प्लेसमेंटला म्हणायचं आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशनमध्ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशनमध्ये फलॉसिटी लिनियर फलॉसिटी सर्क्युलर मोशनमध्ये लिनियरच्या ऐवजी काय शब्द वापरायचा आहे अँग्युलर हा शब्द पुढे ठेवायचा आहे की जसं लिनियर मोशनमध्ये तुम्ही पाहिला फायनल फलॉसिटीसाठी व्ही वापरता नोटेशन इनिशियल फलॉसिटीसाठी व्ही वापरता ॲक्सलरेशन लिनियर ॲक्सलरेशनसाठी आपण हे वापरतो लिनियर फलॉसिटीसाठी व्ही त्या पद्धतीनं सर्क्युलर मोशनमध्ये हे नोटेशन फक्त बदललेले आहेत मग पहिलं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला घ्यायचं आहे सर्क्युलर मोशनमध्ये त्याला म्हणायचं आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तर ह्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटसाठी अगोदर महत्वाची जी डेफिनेशन घ्यायची आहे ती रेडियस फेक्टर कारण सर्क्युलर मोशन म्हटलं की सर्कल आलं कारण सर्कम्परन्स म्हटलंय ही वस्तू त्या सर्कम्परन्सवरून होणार आहे सर्कम्परन्स तर करला आहे म्हणजेच सर्क्युलर मोशन असायला पाहिजे सर्क्युलर मोशन म्हटले की तिथं रेडियस असते पर्टिक्युलर फिक्स अमाऊंट रेडियस त्याचा व्हेक्टर काढायचा आपल्याला आणि हा व्हेक्टर काढायचा आहे तयार करायचा हा व्हेक्टर हा व्हेक्टर दाखवतोय तुम्हाला ओ ए इज ए व्हेक्टर कसा काढला आपण हे व्हेक्टर तयार केलेलं आहे व्हेक्टर ड्रॉन ॲट दी सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ बर्थ ऑर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन त्याला म्हणायचं आहे रेडियस फॅक्टर एक आय रे ही ए ही बॉडीची पोझिशन दाखवलेली आहे म्हणजे ह्या सर्कम्परन्सवरती ए या ठिकाणी ती वस्तू आहे किंवा पार्टिकल आहे बॉडी आहे मग पोझिशनला बॉडीच्या आणि सेंटरला जोडणारा हा व्हेक्टर काढलाय म्हणून त्याला म्हटलेला आहे रेडियस फॅक्टर फेक रेडियसच हा तयार केला गेलेला आहे म्हणून त्याला रेडियस फॅक्टर म्हटलेला आहे म्हणून इथं डेफिनेशन घेतलेलं आहे फेक्टर ड्रॉन फ्रॉम the center of circle to the position of particle or body performing circular motion is called as a radius vector maha radius vector ha radius vector o a ha mi udaharnat ya thikani spot dakhalela ahe pointer dakhalela tithe gela to body suddha tya pointer cha thikani jasnar ahe manje ha radius vector kay dakhavto tar body chi position dakhavto ya circumference varti so therefore it is also called as a position बॉडीची पोझिशन दाखवतो सर्कम्परन्सवरती म्हणून त्याला पोझिशन फॅक्टर सुद्धा म्हटलेलं आहे रेडियस फॅक्टर ऑर पोझिशन फॅक्टर मग हे इट इज ए फॅक्टर फॅक्टर म्हटलं की त्याला डायरेक्शन आणि मॅग्नेटिड व्हॅल्यू आले डायरेक्शन काढले की काय राहतं तर रेडियस दाख राहतं आता रेडियस फॅक्टरची दिशा कशी आहे इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटरपासून विरुद्ध दिशेला रेडियस फॅक्टरची दिशा आहे कारण व्हेक्टर म्हटलेलं आपण इथं हे लक्षात ठेवायचं आहे आणि मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू व्हेक्टर काढला की त्याची मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू राहिली सो मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू ऑफ रेडियस व्हेक्टर गिव्ह द रेडियस ऑफ सर्कल मॅग्नेट्यूड व्हॅल्यू रेडियस व्हेक्टरची घेतली तर आपण काय राहते ते 
सर्कल ची रेडियस रहते हैं। इट इज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ बॉडी। सो देयरफॉर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मीटर और सेंटीमीटर। एंड डाइमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर इज एम रेश टू जीरो, एल रेश टू वन, टी रेश टू जी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आ। रेडियस वेक्टर समझने रेडियस वेक्टर अत्यंत महत्वाचा है अत आप लेला बगाई चाहिए यह सर्कुलर मोशन मदे अगुदर रेडियस वेक्टर काग जेतो ती लक्षा तेल तुम्चा अगुदर रेडियस वेक्टर यान अंतर आप लेला बगाई चाहे है ते characteristics of the circular motion ठीके अत तुम्चा लक्षा ताला सेल circular motion ही कशा है repeatedly moves along the circumference of the circle repeatedly moves la repeatedly motion la apan manto periodic motion motion of earth around the sun it is a repeated path around the sun so it is a periodic motion ek tharavik kalavadi tharavik path parat parat tos repeat hot asel tar tala periodic motion manto so circular motion is a periodic motion it is an accelerated motion because Direction of velocity changes at every instant. ये point लाला पुड़े गेल, अजन पुड़े गेल, अजन पुड़े गेल, तर याची दिशा जा है velocity चीची तो बदलत सते. So it is an accelerated motion also. मा characteristics की त्या है, state the characteristics of the circular motion as other question ही चाला. ये तेचा मदे काई लेच है? It is an accelerated motion. It is an, second point, it is an periodic motion मुझे accelerated motion मुझे कहा लिना as the direction of velocity changes at every instant so it is an accelerated motion periodic motion मुझे कहा लिना during the motion the particle repeats its path again and again along the same trajectory or path so thus it is a periodic motion ये तेज़ है answer आ सही तो यह अनंतर ये संगीत ले लेते हमारा इट इज़ अलविदा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल अतः पहली जी क्वांटिटी आए थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में दे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ जेनरेटेड बाय यस इज़ जुअल एज इज़ जुअल इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ना दाखल चाहे डेल्टा थीटा थीटा इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एंगल डी थीटा इज इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड डेल्टा थीटा इज ए स्मॉल क्वांटिटी मग फिजिक्स मध्ये आपण अगोदर स्मॉल क्वांटिटी काढत असतो त्याच्यावरून आपण लार्ज क्वांटिटी काढत असतो त्यामुळे आपण स्मॉल क्वांटिटी साठी हे नोटेशन घेतलेला आहे डेल्टा थीटा सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो देयरफॉर वी कैन राइट द डेल्टा वेक्टर डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट महत्वाची क्वांटिटी पहिलीच क्वांटिटी आहे डेफिनेशन अगोदर तुम्हाला बो स्क्रीन वर आणलेले आहे कशासाठी तर काय आहे डेफिनेशन डायग्राम वरून लवकर समजेल अँगुलर डिस्प्लेसमेंट हे तयार केला गेलेला एंगल आहे हा एंगल डेल्टा थीटा डायग्राम मध्ये दिसतोय तुम्हाला अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इथे डेल्टा थीटा ने दाखवलेलंच आहे ते चित्र डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे हा तयार केला गेला इथे सेंटर ओ आहे ओ ए आणि ओ बी या दोन रेडियस वेक्टर ना हाथ तैयार किया गया है। O ये हर रेडियस वेक्टर है, हाथ पूरे गया। B पॉइंट ला, A पॉइंट कोटे गया, B ठिकानी गया। ऐसा मधे इनिशियल पोजीशन ला रेडियस वेक्टर चाहे नहीं फाइनल पोजीशन ला तैयार जाएगा। दो गांव मधे तैयार जाएगा है एंगल मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल is called as an angular displacement. Kyo a dusri definition so that you shakta. Angular displacement is the radius vector angle traced by the radius vector at the center of the circle of a particle performing circular motion. He so that definition to me liu shakta. Mag heja hai AB it is a arc length. Yes. In small quantity it is denoted by delta S. So therefore, particle moves from A to B. It covers the arc length delta S. 
in small interval of time delta t. Sagra small quantity here again h i. My angle gasha madhe most upon radian madhe kiwa degree madhe degree conversion radian madhe karta hai radian conversion degree madhe karta hai to. So 1 degree is equal to pi upon 180 radian. Ha conversion sa formula hai. Okay. तर हा महत्वाचा पार्ट आहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याची डायरेक्शन आपल्याला बघायची आहे की पुढच्या पार्ट मध्ये तिनीच्या तिनी क्वांटिटी महत्वाच्या कोणत्या आहेत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन या तिनीच्या ज्या डायरेक्शन्स आहेत त्या डायरेक्शन्स आपण पुढच्या आर्टिकल मध्ये एंगुलर एक्सेलरेशनच्या पाहूयात एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आला की परत काय आला वेलोसिटी जसं लीनियर मोशन मध्ये rate of change of displacement with respect to time is called as a linear velocity to say the angular velocity rate of change of angular displacement is called as an angular velocity he put the circular motion with that it is the time rate of change of angular displacement so the simple definition it is denoted by omega if delta theta is the angular displacement in short interval of time delta t its instantaneous angular velocity is given by omega is equal to limit delta t tends to 0 delta theta upon delta t which is equal to t theta upon dt instantaneous angular velocity circular motion madhe kontya hi thikani jar tumhala angular velocity kadaychi asel tar tela manaycha instantaneous angular velocity time factor ha variation variable ahe ठीक है हा इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चा फॉर्म्युला आहे तोच काय आहे तर डी थीटा अपॉन डीटी म्हणजे काय लार्ज क्वांटिटी साठी घ्यायचं असेल तर इट इज थीटा अपॉन टी म्हणजे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी इफ थीटा 1 इज द इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट so therefore the change in angular velocity is nothing but final angular displacement minus initial angular displacement divided by time it means that omega is equal to theta 2 minus theta 1 upon t hi hi formula theta u shakto the he sabhi formula jai te example so do na sati lag na rai theta upon t ahe un theta cha unit radian time cha unit second un angular velocity cha unit radian per second dimensions m raised to 0 l raised to 0 t raised to minus 1 and theta raised to 1 okay it is not you can understand the angular velocity is a vector quantity velocity vector quantity whose direction is given by right hand rule direction of angular velocity angular displacement is the same for given sense of rotation of particle at the yard here you don't move the sun not ahead इतर राइट हैंड स्क्रू रूल सब आप और कुर्म एंगुलर हेलोसिटी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चार डायरेक्शन गहरी चाहे तो राइट हैंड स्क्रू रूल कुटे आए तो कुछ चार टिकल में देखों थे पाना रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जाले नंबर हेलोसिटी हेलोसिटी नंबर एक्सेलरेशन अत एंगुलर एक्सेलरेशन में जो काय तर rate of change of angular velocity with respect to time is called as an angular acceleration he definition angular acceleration linear motion madhya sarkha linear motion madhe kay ahe linear acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time it means that change of change in velocity divided by time it means that rate of change of velocity with respect to time is called as a linear acceleration the so same with the angular acceleration gets Initial angular velocity minus, uh, sorry, final angular velocity minus initial angular velocity divided by time is called as an angular acceleration. It means that a rate of change of angular velocity is called as an angular acceleration. The definition angular acceleration. This is so simple definition. Let d delta omega is the change in angular velocity in time delta t then average angular velocity is given by alpha is equal to delta omega upon delta t instantaneous angular acceleration is given by 
alpha is equal to limit delta t tends to 0 delta omega upon delta t alpha is the angular acceleration if omega 2 is the final angular velocity omega 1 is the initial angular velocity final angular velocity minus initial angular velocity divided by time it means that change in angular velocity delta omega to charta hai fakta ha formula example sathi lagnar hai omega upon t omega cha unit apan patimak cha slide varti baghitla radian per second radian per second divided by parat time hai manje kay honar hai tar radian per second square ये डायमेंशन आता इतो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इनका दिशा बघायची आहे आपल्याला ठीक आहे दिशा वेक्टर क्वांटिटी मध्ये फार महत्त्वाचे आहे हे बघायचं ठीक आहे हे पाहत असताना महत्वाचे पॉइंट्स काय आहेत ते मी या ठिकाणी सांगणार आहे या व्हिडिओ मध्ये राईट हँड स्क्रू रूल तर राईट हँड स्क्रू रूल काय आहे स्क्रूचं उदाहरण तुम्हाला माहित असेल स्क्रू सर्वांनी बघितलेला आहे स्क्रू आपण लाकडा मध्ये रोवताना स्क्रू ड्रायव्हरचा वापर करतो आणि स्क्रू ड्रायव्हरच्या मदतीने आपण तो स्क्रू भिंती मध्ये किंवा लाकडा मध्ये रोवतो बरोबर त्याचाच आधार घेऊन इथं दिशा सांगितलेल्या आहेत ह्या दिशा आपल्याला बघायच्या आहेत जर आपण उजव्या हातामध्ये जर तो स्क्रू धरला अशा पद्धतीने धरायची की बोटे जे आहेत त्या स्क्रूच्या भोवती गुंडाळलेल्या असावी आणि अंगठा हा बाहेरच्या बाजूनं असावा अंगठा हा बाहेरच्या बाजूनं म्हणजे जर आपण असं उभा ठेवला तर वरच्या दिशेने एक असेल आणि गुंडाळलेली बोटे बघायची ठीक आहे if the sense of rotation is anti clockwise direction jar gundaleli bote jar anti clockwise direction mo hot astil dya dakhot asel tar bahir cha jo angta ahe it gives the direction of angular displacement and angular velocity and angular acceleration linear motion madhe aplyala mahit ahe linear velocity linear acceleration linear displacement he ekas dishen astat thik hai ite hi tasach ahe fakt constant motion asel tar युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असेल तर ठीक आहे युनिफॉर्म मोशन साठीच हा राईट हँड स्क्रू रूल आहे ठीक आहे काय सांगितलं इफ द सेन्स ऑफ रोटेशन इज अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन जर बॉडी अँटी क्लॉक वाईज दिशेनं जर मूव्ह होत असेल तर द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर हलॉसिटी अँड अँग्युलर ऍक्सलेशन इज अपवर्ड डायरेक्शन ॲट दी सेंटर ऑफ द सर्कल या तिन्ही क्वांटिटी वरच्या दिशेनं असतील सेंटरला याच्या विरुद्ध इफ द सेन्स ऑफ रोटेशन इज क्लॉक वाईज डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हिलॉसिटी अँग्युलर एक्सलरेशन अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आर डाऊनवर्ड डायरेक्शन ॲट द सेंटर ऑफ सर्कल ठीक आहे हा राईट हँड स्क्रू रूल प्रमाण याच्या दिशा घेतलेल्या आहेत ठीक आहे इमॅजिन युअर राईट हँड द ऑल फिंगर्स ऑफ द राईट हँड curl in the sense of rotation and thumb is outstretched the curl fingers denotes the direction of rotation of the particle or direction of sense of the particle and outstretched thumb gives the direction of angular velocity angular acceleration angular displacement if the motion is uniform circular motion at the dusre do point do don point ahet te फॉर इन्क्रीजिंग अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड फॉर डिक्रीजिंग अँग्युलर व्हेलॉसिटी हे साधं उदाहरण घेऊयात आपण एक बोहऱ्याचं उदाहरण घ्यायचंय बोहरा फिरत असताना बोहरा सोडल्याबरोबर त्याचा वेग वाढत जातो एका पर्टिक्युलर वेळेपर्यंत आणि नंतर तो हळूहळू कमी होत जातो म्हणजे वाढत जातो म्हणजे काय फॉर इन्क्रीजिंग अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि जर त्या बोहऱ्याची अँटी क्लॉकवाईज दिशा जर धरली आपण कन्सिडर केली तर फॉर इन्क्रीजिंग अँग्युलर व्हेलॉसिटी Angular acceleration is a positive consider करायचं and in the direction of angular velocity म्हणजे इन्क्रीजिंग पोझिशनला बोहरा अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शननं मूव्ह होत असेल तर त्याला अँग्युलर ॲक्सलेशनला पॉझिटिव्ह म्हणायचं आणि त्याची दिशा अपवर डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू प्लेन असेल ॲट द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर पाथ बट 
for decreasing angular velocity the angular acceleration is called as a negative acceleration and the direction is opposite in the initial position it means that the direction of angular acceleration is opposite to the angular velocity samajhtay tar he mahatvacha don point ahet he tumhala purcha diagram madhe changla paddhatine disel ata ithe baka pahila diagram madhe when angular velocity goes on increasing sense of rotation anti clockwise ahet ही अंग्युलर वेलॉसिटी आणि हे अंग्युलर ॲक्सेलरेशन आणि इथंच अंग्युलर डिस्प्लेसमेंट पण कन्सिडर करू शकतो तिसरी क्वांटिटी अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटी असेल तर तिन्ही अपोर डायरेक्शनला आहे याला म्हणायचं आहे पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन तर याच्या विरुद्ध दुसऱ्या डायग्राममध्ये अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन आहे सॉरी क्लॉक वाईज डायरेक्शन आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग असेल तर अँग्युलर व्हेलॉसिटीच्या विरुद्ध अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असतं हे सगळं समजण्यासाठी उत्तम उदाहरण म्हणजे फिरत्या बोहऱ्याचं आहे बोहरा सोडला अँटी क्लॉक वॉज डायरेक्शन कन्सिडर करा इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटीला काय असणार आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट वरच्या दिशेला परपेंडिक्युलर टू प्लेन डिक्रीजिंग पोझिशनला अँग्युलर व्हेलॉसिटी वरच्या दिशेनं राहतं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन खालच्या दिशेनं राहणार हे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत तर या व्हिडिओमध्ये आपण इनिशियल जो भाग आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन याचा पूर्णत डेफिनेशन सहित पार्ट बघितलेला आहे यानंतर आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये जो पार्ट आहे तो बघायचा आहे ॲप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन तर सर्क्युलर मोशनच्या दोन टाईप्स आहेत युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन युनिफॉर्म या शब्दामध्ये तुमच्या लक्षात येईल द बॉडी मूव्ह अलॉंग द सर्कल पर्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑल नॅचरल एक्झाम्पल्स आर द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इट मीन्स दॅट मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन मोशन ऑफ ऑल प्लॅनेट्स अराउंड द सन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एक्सेट्रा हे जे सगळे एक्झाम्पल आहेत ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे तोच तोच स्पीड कंटिन्युअस स्पीड म्हणजेच कॉन्स्टंट स्पीडनं ह्या वस्तू सूर्याभोवती सतत फिरत राहतात युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन त्याच्या विरुद्ध डेफिनेशन द बॉडी मूव्ह झाला ना तर सर्कल करून सॉफ्ट सर्कल विथ व्हेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड ॲज ए नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ठीक आहे तर आपल्याला पाहायचं आहे ते ॲप्लिकेशन ऑफ नॉन युनिफॉर्म ॲप्लिकेशन्स ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन पुढच्या स्लाईडमध्ये घेतलेला आहे तो राईट हँड रूलचं स्टेटमेंट घेतलेला आहे ते एक बघूयात आपण इमॅजिन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेल्ड इन युअर राईट हँड विथ फिंगर्स कर्ल अराउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन सर आपण असं धरायचं आहे अंगठा की जसं बेस्ट लागतं आपण जसं हात दाखवतो त्या पद्धतीनं गुंडाळ्याची बोटे आणि अंगठा बाहेर काढायचा आहे फक्त अशा पद्धतीनं तो धरायचा आहे अंगठा कसा असेल अराउंड द ॲक्सिस ॲक्सिस धरायचा कन्सिडर करायचा त्या सर्क्युलर मोशनचा अँड थम इज आउट स्ट्रेच अलॉंग द ॲक्सिस इफ द कर्ल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स दॅन आउट स्ट्रेच द थम गिव्ज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर फिलॉसिटी इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द राईट हँड रूल सो डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर फिलॉसिटी आर ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द सर्कल ठीक आहे सर्कल कसं आहे हॉरिजेंटल प्लेनमध्ये आहे का व्हर्टिकल प्लेनमध्ये आहे सर्कल कसंही असले हॉरिजेंटल प्लेनमध्ये जरी केलं तर त्या प्लेनला या डायरेक्शन परपेंडिक्युलर असते व्हर्टिकल केलं तरी त्यासुद्धा प्लेनला परपेंडिक्युलरच असते हा त्याचा अर्थ आहे या पद्धतीनं जायचं हे लक्षात येते तुमच्या डायग्रॅमवरून राईट हँड रूल कशा पद्धतीनं वापरला जातो हे तुमच्या लक्षात येतात यालाच राईट हँड स्क्रू रूल सुद्धा म्हणतात हा जो ॲरो दाखवलेली रेष आहे याच्याऐवजी फक्त स्क्रू धरा त्या पद्धतीने ते कार्य करतं म्हणून त्याला राईट हँड स्क्रू रूल म्हटलेला आहे द रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड लिनियर लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी लिनियर व्हेलॉसिटी इज डिनोटेड बाय व्ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा या दोघामध्ये रिलेशन घ्यायचे आहे हा भाग तुम्हाला 
अगोदर च्या वर्गामध्ये झालेला आहे परत आपल्याला इथं वारंवार लागणार आहे परत कन्सेप्ट क्लिअर व्हावेत म्हणूनही आपण परत घेतो आहोत ठीक आहे आता या ठिकाणी हे डायग्राम दाखवलेले आहे या डायग्राममध्ये डिस्क्रिप्शन आपल्याला घ्यायचं आहे कन्सिडर ए पार्टिकल मूव्स अलॉंग द सर्कम परस ऑफ सर्कल इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन विथ सेंटर ओ अँड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर इफ पार्टिकल इज ॲट इनिशियल पोझिशन ॲट ए अँड पार्टिकल आफ्टर स्मॉल इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोझिशन ए टू फायनल पोझिशन बी इट कवर्स द आर्क लेंथ डेल्टा एस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाईम डेल्टा टी इट कवर्स द एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा आता तुमच्या माहितीसाठी अँग्युलर हे जे आहे व्हॅलासिटी अँग्युलर व्हॅलासिटी तो ओमेगा आहे याची दिशा कशी असते तर या ठिकाणी इथून वरच्या दिशेने या पद्धतीनं मी आरो दाखवतो त्या पद्धतीने ठीक आहे ही लिनियर व्हॅलासिटीची डायरेक्शन दाखवलेली आहे हा ओमेगा लिहिलेला आहे कशासाठी तर कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हॅलासिटी आहे एकदाच म्हणून इथे हे लिहिलेलं आहे ठीक आहे तर ही दिशा ही अँग्युलर व्हॅलासिटीची नाही हे लक्षात घ्या डायग्राम म्हणून ही जे दाखवलेले आरो आहे ते लिनियर व्हॅलासिटी लिनियर व्हॅलासिटी इज ऑलवेज अलॉंग द टँजेंट ॲट द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल ए पॉइंटला आपण हा टँजेंट काढला त्या टँजेंटच्या दिशेनं या दिशेनं पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज आहे म्हणून इथून आपण असा टँजेंट काढला त्या दिशेनं लिनियर व्हॅलासिटी बी पॉइंटला लिनियर व्हॅलासिटी कशी असेल या पद्धतीनं बी पॉइंटला टँजेंट काढायचा अलॉंग दॅट लाईन लिनियर व्हॅलासिटी ॲट बी पॉइंट सो इन्स्टंटेनियस लिनियर व्हॅलासिटी ॲज पर द इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हॅलासिटीच्या फॉर्म्युलाप्रमाणे फी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला वी हॅव डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इन टू डेल्टा थीटा हे रिलेशन कशावरून घेतलेलं आहे रिलेशन बिट्वीन लिन अँगल आर्क लेंथ अँड रेडियस अँगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस म्हणजे काय फॉर्म्युला तयार होईल डेल अँगल इज इक्वल टू म्हणजे डेल्टा थीटा या डायग्रामवरून हा फॉर्म्युला तयार केला अँगल इज इक्वल टू अँगल काय डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ काय डेल्टा एस डिवायडेड बाय रेडियस काय तर आर सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय आर तर डेल्टा एस इज इक्वल टू काय असेल आर इन टू डेल्टा थीटा हा साधा फॉर्म्युला आहे परत परत मी सांगितलेलं रिपीट करून तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता आणि तुम्ही ते कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊ शकता तर डेल्टा एसच्या ऐवजी वरच्या फॉर्म्युलामध्ये आर इन टू डेल्टा थीटा तुम्हाला ठेवायची तर ती ठेवली असता हा फॉर्म्युला तयार होईल फी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन झिरो आर इन टू डेल्टा थीटा पण डेल्टा टी ॲज आर इज दी रेडियस ऑफ सर्कल विच इज कॉन्स्टंट लिमिट कोणत्या क्वांटिटीचे घेतो तर फेरिएबल क्वांटिटीचे घेतो आपण म्हणून आर हे लिमिटच्या बाहेर काढलेलं आहे ठीक आहे म्हणून हे लिमिट एवढ्याच क्वांटिटीचं घेतलेलं आहे ही क्वांटिटी कशाची आहे तर ओमेगाची क्वांटिटी आहे ती आपण अँग्युलर अलासिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये घेतलेला आहे ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो डेल्टा थीटा पण डेल्टा टी याच्याऐवजी ओमेगा लिहिलं तर फी इज इक्वल टू काय आर ओमेगा सो दिस इज द रिलेशन बिट्वीन लिनियर व्हॅलासिटी अँड अँग्युलर व्हॅलासिटी लिनियर व्हॅलासिटी इज इक्वल टू रेडियस इन टू अँग्युलर व्हॅलासिटी इन व्हेक्टर फॉर्म व्हेक्टर फी इज इक्वल टू व्हेक्टर ओमेगा क्रॉस व्हेक्टर आर हा व्हेक्टर फॉर्मला फॉर्म्युला आहे रिलेशन आहे हे कसं लक्षात ठेवायचं आहे नेहमी कॉन्स्टंट टर्म हे क्रॉस नंतर लिहायचं एवढं लक्षात ठेवलं तरी तुम्ही चालू शकता म्हणजे हे चालत नाही व्हेक्टर आर क्रॉस व्हेक्टर ओमेगा लिहिलं तर चालत नाही बिकॉज व्हेक्टर प्रॉडक्ट के नॉट ओबेज द असोसिएटिव्ह लॉ डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ एक्सेट्रा हे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दस क्रॉस प्रॉडक्टमध्ये आपण पाहिलेलं आहे या व्हिडिओमध्ये इथपर्यंतच आपण पाहिलेला आहे याचा पुढचा भाग पुढील पार्टमध्ये आपण घेना आहोत तो पर्यत थ